আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি তাপস ভৌমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নারায়ণপুর হাই স্কুল আমি আজকে তোমাদের ইংরেজি পড়াবো ক্লাস নাইনে আজকে আমরা যে গল্পখানি পড়াবো সে গল্পটির নাম অল সামার ইন আ ডে অল সামার ইন এ ডে এই গল্পটি যিনি লিখেছেন রাইটার তার নাম হল রে ব্র্যাডবেল রে ব্র্যাডবেল এই লেখকের পুরো নাম রে ডগলাস ব্র্যাডবেরি সংক্ষেপে এনাকে রে ব্র্যাডবেরি বলা হয় রে ডগলাস ব্র্যাডবেরি এনার পুরো নাম হচ্ছে রে ডগলাস ব্র্যাডবেরি ডি আর এ ডি বি ইউ আর ওয়াই রে ডগলাস ব্র্যাডবেরি রে ডগলাস ব্র্যাডবেরি ওয়াজ অ্যান আমেরিকান রাইটার অ্যাজ ওয়েল এস অ্যাস স্ক্রিন রাইটার অ্যান্ড দ্য রাইটার অব দ্য সায়েন্স ফিকশন ফ্যান্টাসি হরর অ্যান্ড মিস্ট্রি স্টোরিজ অ্যান্ড সো আন হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট নোটেড রাইটার্স অফ দ্য টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরি অফ আমেরিকা অর্থাৎ তিনি বিংশ শতাব্দীর কিন্তু একজন বিখ্যাত তিনি লেখক আমেরিকা অবশ্যই হি ওয়াজ অ্যান আমেরিকান রাইটার অর্থাৎ আমেরিকান একজন লেখক এই রায় ব্র্যাডবেরি পুরো নাম হচ্ছে রায় ডগলাস ব্র্যাডবেরি মূলত আমরা আজকে যে গল্পটি পড়ব অল সামার ইন এ ডে এটি ব্র্যাডবেরির একটি সায়েন্স ফিকশন অর্থাৎ সায়েন্স ফিকশন কি জিনিস আমরা একটু বলছি পরে সেটা হচ্ছে একটা সায়েন্টিফিক স্টোরি কিন্তু সায়েন্টিফিক স্টোরি বলতে যেটা বোঝানো হয় যে সেখানে অবশ্যই সায়েন্টিফিক যে সমস্ত লজিক বা সায়েন্টিফিক যে সমস্ত ট্রুথ সেগুলোই থাকে কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে এটা কোনো সায়েন্টিফিক স্টোরি বাট সায়েন্স ফিকশন দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন সায়েন্টিফিক স্টোরি অ্যান্ড সায়েন্স ফিকশন সায়েন্টিফিক স্টোরি যেটা বললাম সেখানে দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞান সবসময় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অপর দিকে সায়েন্স ফিকশন অ্যাজ দ্য প্রেজেন্ট স্টোরি ইজ সায়েন্স ফিকশন হচ্ছে অ্যান ইমাজিনেটিভ স্টোরি জাস্ট রিলেটেড টু দ্য সায়েন্স অর্থাৎ গল্পটা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প কিন্তু সেটা কিন্তু কল্পনায় ভরা অর্থাৎ দ্য সাইন সায়েন্স রিলেটেড স্টোরি বাট দ্য স্টোরি ইজ ইমাজিনেটিভ এই হচ্ছে সায়েন্টিফিক স্টোরি অ্যান্ড সায়েন্স ফিকশন এই দুটোর মধ্যে একটা ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স অর্থাৎ একটা মৌলিক একটা তফা বা ফারাক যাই হোক আমরা আজকে যে সায়েন্স ফিকশনটি পড়ব অল সামার ইন এ ডে এইটা সেই ডগলাস রে ডগলাস ব্র্যাডবেরি কিন্তু একটি তার সায়েন্টিফিক স্টোরি তার একটা এক্সার্ট অর্থাৎ দিস স্টোরি ইজ আর এক্সার্ট ফ্রম ওয়ান অফ দ্য মোস্ট নোটেড সায়েন্স ফিকশন রিটেন বাই রে ব্র্যাডবেরি তো বিষয়টা কিরকম সায়েন্স ফিকশন যে বিষয়টা আমি আগেই বলেছি এইখানে আমরা ধরে নিলাম যে আমরা কোনো বিজ্ঞানের গল্প বলছি এখন সায়েন্স ফিকশনটা কিন্তু এইরকম ধরনের যে সেটা আমাদের একটা ইমাজিনেশন সেটার কিন্তু কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই যেটা সায়েন্স স্টোরির ক্ষেত্রে হয় সায়েন্টিফিক স্টোরির ক্ষেত্রে হয় এইখানে কিন্তু আমরা একটা কল্পনার ওপরে ভর করে কল্পনার জগতে ভর করে একটা সায়েন্সের গল্প লিখি ঠিক তেমনি অল সামারিনে এই গল্পটি 
অর্থাৎ আমরা যদি মনে করি যে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে ঠিক কি ঘটবে আমরা এখন থেকে যদি একটা চিন্তা ভাবনা শুরু করি তাহলে কিন্তু আমরা সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারব না তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের একটা কল্পনা করতে হবে সেই কল্পনার ডানায় ভর করে কিন্তু আমরা একটা গল্প লিখতে পারি অবশ্যই গল্পটা মনে হবে যেন একদম একটা সায়েন্টিফিক স্টোরি কিন্তু দেয়ার ইজ নো ডাইরেক্ট রিলেশন উইথ দ্যাট অফ সায়েন্টিফিক স্টোরি দিস কাইন্ড অফ স্টোরি ইজ ফুললি ফিল্ড উইথ ইমাজিনেশন অর ফ্যান্টাসি অর্থাৎ এই ধরনের গল্পগুলো কিন্তু পুরোপুরি কল্পনায় ভরা কিন্তু মনে হবে যেন এটা একটা একটা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন গল্প যাই হোক এই হলো আমাদের মূল বিষয়বস্তু যেটা আমরা একটু বলে নিলাম যে অল সামার ইন এ ডে এটা ঠিক কি ধরনের গল্প এবার আমরা গল্পখানি করব পড়বো রে ব্র্যাডম্যান সম্বন্ধে আমরা জানলাম তিনি এই ধরনের গল্প লেখায় খুব পটু এই বিখ্যাত আমেরিকান লেখক তিনি কিন্তু উনিশশো কুড়ি সালে আমেরিকাতেই তার জন্ম হয় এবং দুই হাজার বারো সালে কিন্তু এই বিখ্যাত লেখকের জীবন অবসান হয় এইবার একটুখানি বলে নি এই যে সায়েন্স ফিকশন আমরা যেটা পড়বো অল সামার ইন এ ডে এইটা মূলত কি ধরনের গল্প হতে পারে একটুখানি আমরা যদি সেটার একটু হিমস পাই তাহলে আমরা গল্পটা যখন পড়ব তখন কিন্তু আমাদের খুব সহজেই সেটা বোধগম্য হবে অল সামার ইন এ ডে ইজ এ সায়েন্স ফিকশন হুইস মেইনলি ফোকাসেস অন দ্য লাইফ অফ দ্য পিপুল পার্টিকুলারলি হিয়ার হাইলাইট দাইফ সার্কেল অফ দ্য স্কুল চিলড্রেন বেসিক্যালি মেইনলি হু লিভ অন দ্য প্ল্যানেট ভেনাস অর্থাৎ এটা বাংলা করলে যেটা দাঁড়ায় যে এই যে অল সামার ইন এ ডে একটা সায়েন্স ফিকশন এই গল্পটি কিন্তু মূলত আমাদের গ্রহের বাইরে আরো অনেকগুলো গ্রহ আছে আমরা সেটা জানি কিন্তু তার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট একটা গ্রহে মানুষের জীবন প্রণালী বিশেষ করে সেখানকার যারা বিদ্যালয়ে পাঠরত যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ছোট ছোট তাদের যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ আমাদের এই গল্পের মধ্য দিয়ে কিন্তু সেটা তুলে ধরা হয়েছে বিশেষ করে স্কুল চিলড্রেন এইবার প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে সেই সেই নির্দিষ্ট গ্রহ কোনটি যে গ্রহের বাচ্চাদের নিয়ে আমরা আজকে পড়ব আসলে আমরা জানি আমাদের এই টোটাল যে ব্রহ্মাণ্ড সেখানে কিন্তু অনেকগুলোই গ্রহ রয়েছে আমরা যেটা মূলত নয়টা গ্রহ রয়েছে আমরা সেটা জানি তার মধ্যে একটি গ্রহ হচ্ছে বিখ্যাত একটি গ্রহ সেই গ্রহের বাচ্চাদের যে স্কুল চিলড্রেন তাদেরকে নিয়ে আমরা মূলত এখানে আলোচনা করব সেই গ্রহটির নাম হচ্ছে ভেনাস ভি ই এন ইউ এস তোমরা অনেকেই জেনে থাকবে ঠিক ভেনাস কোন গ্রহটিকে বলা হচ্ছে এখানে ভেনাস হচ্ছে শুক্র গ্রহ শুক্র গ্রহ তাহলে দ্য লাইফ অফ দ্য স্কুল চিলড্রেন হু পারমানেন্টলি লিভ ইন দ্য ভেনাস ইজ দ্য স্টোরি হোয়াট উই আর নাও গোয়িং থ্রু অর্থাৎ শুক্র গ্রহের স্কুলে পাঠরত বাচ্চাদের যে ক্রিয়াকলাপ বা তাদের যে তাদের যে একটা নির্দিষ্ট একটা দিনের অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটাই আমাদের কিন্তু এই গল্পের মধ্য দিয়ে এখানে সুন্দরভাবে ভেরি আর্টিস্টিক্যালি হিয়ার দ্য রাইটার রে ব্যাডবেরি প্রেজেন্টস বিফোর আস আমাদের সামনে কিন্তু তিনি উপস্থাপন করেছেন এনিওয়ে অল এবার আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি নাও হ্যাভ এ গ্ল্যান্স অন দ্য টাইটেল now have a glance on the title uh, what the title has actually means to say here all summer in a day all amra shobai jani all mane somogro ba somosto summer summer hocche grishshokal amader amra shobai jani je ingrejite amader koto gulo ritu season ha shegulo amra shobai jani jemon amra jodi boli summer 
তারপরে আমরা বলবো উইন্টার তারপরে আমরা বলবো রেইনি সিজন তারপরে আমরা বলবো উইন্টার মূলত আমরা ইংরেজিতে কিন্তু এই কটা ঋতু সম্বন্ধে আমরা কিন্তু জানি সামার উইন্টার রেইনি স্প্রিং অ্যান্ড অটাম এই পাঁচটা ঋতুর কথা আমরা মূলত কিন্তু জানি এইবার এই পাঁচটা ঋতুর মধ্যে আমরা এখানে যে গল্পে আমরা পেয়েছি যে ঋতুটির নাম সেটা হলো সামার সামার হচ্ছে গ্রীষ্মকাল তাহলে অল সামার মানে সামারের যে দ্য স্প্যান দ্য হোল স্প্যান অফ দ্য সামার হি আর ডিসক্রাইব অল সামার হি আর ডিসক্রাইব অ্যাজ অল সামার The total span of the season summer is here described as all summer. Or that, Shumogro, the Vishwa Rituta, she Vishwa Rituta, kaha ye kahan all summer bolle, boja na hoye chhe. In a day, ei tu kur mane holo, ek diner modhe. Tale puro meaning ta darat chhe, je Shumogro summer ti ekti diner modhe prathishti to. এইটা একটু কেমন লাগছে হয়তো শুনতে বিষয়টা খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে আমরা যখন পড়তে শুরু করব অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বটাই যেন একদিনে এটা কখনো সম্ভব না এইটা ইট ইজ ইম্পসিবল ইন রিয়ালিটি টু হ্যাভ অল সামার ইন এ ডে একদিনের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ঋতুটাকে আমরা পাবো এটা কখনো বাস্তবে আমরা ভাবতেই পারি না সেই জন্যই এটা সায়েন্স ফিকশান গল্পটা সায়েন্সের মতো হলেও কিন্তু এটা একটা ফিকশন অর্থাৎ ইমাজিনেশন দ্য স্টোরি ইজ ফিল্ড উইথ ইমাজিনেশন তো সমগ্র গ্রীষ্ম ঋতুটা একটি দিনের মধ্যে অর্থাৎ একদিনেই সমগ্র গ্রীষ্ম ঋতু এটা খুব একটা অ্যামাজিং একটা জিনিস মনে হচ্ছে আমরা পড়লে বুঝতে পারবো একটুখানি বলেও রাখি বিষয়টা হচ্ছে আমরা এখানে আমাদের যে ভিন গ্রহ অর্থাৎ ভেনাস এই শুক্র গ্রহ এই শুক্র গ্রহের মূলত যারা স্কুল গোয়িং চিলড্রেন অর্থাৎ বিদ্যালয়ে পাঠানোত যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বা বাচ্চা কাচ্চা তাদের শুক্র গ্রহের যে জীবনটা সেটাই হচ্ছে মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু বিশেষ করে ওইখানকার যে পরিবেশ পরিস্থিতি অর্থাৎ ওখানে ঠিক দিনগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হয় বছরগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হয় হ্যাঁ সেই জিনিসটাই কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে অল সামার ইন এ ডে এই গল্পের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ সেইখানে এখানে লেখক আমাদের সুন্দরভাবে একটি কল্পনার জগতে আমাদেরকে কিন্তু নিয়ে গিয়েছেন সেটা কিরকম যে সেখানে টানা উইদাউট এনি উইদাউট এনি ব্রেক অর্থাৎ কোনো রকম সেখানে কোনো রকম অর্থাৎ কন্টিনিউয়াসলি উইদাউট এনি ব্রেক কোনো রকম ব্রেক ছাড়াই অর্থাৎ এটার মানে দাঁড়ায় কন্টিনিউয়াসলি অনবরত উইদাউট এনি ব্রেক ইট হ্যাড বিন রেইনিং ফর লং সেভেন ইয়ার্স ইট হ্যাড বিন রেইনিং ফর লং সেভেন ইয়ার্স অন দ্য প্ল্যানেট ভেনাস অর্থাৎ এই শুক্র গ্রহে অনবরত কোনো রকম বিরতি না দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি কন্টিনিউয়াসলি উইদাউট এনি ব্রেক অফ আ সিঙ্গেল মোমেন্ট একটি মুহূর্তের জন্য কোন রকম বিরাম না দিয়ে অবিরাম ভাবে সাত বছর ধরে অনবরত সেখানে বৃষ্টি চলছিল এবং সেখানে এইভাবেই কিন্তু চলে প্রত্যেক সাত বছর অন্তর অন্তর অ্যাট দ্য ইন্টারভেল অফ এভরি সেভেন ইয়ার্স দ্য সান কামস আউট ইন দ্য স্কাই অনলি ফর এ ডে অর্থাৎ এই সাত বছর ধরে অবিরাম বৃষ্টি চলার পরে একদিনের জন্য তাদের সেই বহু প্রতীক্ষিত তাদের সেই অমূল্য ভ্যালুয়েবল অ্যান্ড লং অ্যাওয়েটেড সান কামস আউট ইন দ্য স্কাই আফটার এ লং গ্যাপ অফ সেভেন ইয়ার্স অনলি ফর এ ডে অন ভেনাস অর্থাৎ শুক্র গ্রহে অনবরত সাত বছর ধরে বৃষ্টি হওয়ার পরে এক দিনের জন্য আকাশে তাদের সেই বহু প্রতীক্ষিত সেই সূর্য ওঠে ভেরি ইন্টারেস্টিং এইবারে আমার এক ব্যক্তিগত অবজারভেশনে আমি এই যে টাইটেলটি সেটি অবশ্যই খুব সুন্দর এইটাকে যদি আমি একটুখানি 
আমার মতো করে যদি আমি বলি যে আচ্ছা এই টাইটেলটা খুব সুন্দর অর্থাৎ সাত বছর পর আকাশে একদিনের জন্য সূর্য ওঠে ঠিক আছে খুব সুন্দর কিন্তু আমরা গল্পটি পড়ে বুঝতে পারবো যে এই যে সাত বছর ধরে অবিরাম বৃষ্টি হওয়ার পরে সূর্য একদিনের জন্য আকাশে ওঠে আমরা গল্প করে জানতে পারবো সেটা পুরো একদিন থাকে না সেইটা থাকে সেইটার এক্সিস্টেন্স দা এক্সিস্টেন্স অফ দ্য সান ইন দ্য স্কাই অন ভেনাস আফটার দ্য কন্টিনিউয়াস রেইনফল অফ সেভেন ইয়ার্স অনলি ফর অ্যান আওয়ার অর্থাৎ দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দ্য সান অন ভেনাস ইন দ্য স্কাই ইজ অনলি ফর অ্যান আওয়ার অর্থাৎ সেই একটি দিনের মধ্যে আমরা যদি সেটাকে ফ্র্যাগমেন্ট করি অর্থাৎ টুকরো করে ফেলি তাহলে এটা এক দিনের মধ্যে কিন্তু সেইটি শুধুমাত্র এক ঘন্টা আকাশে থাকে তার থেকে বেশি থাকে না অনলি ফর অ্যান আওয়ার শুধুমাত্র এক ঘন্টার জন্য থাকে এই এক দিনের মধ্যে এক দিনের মধ্যে শুধুমাত্র এক ঘন্টার জন্য কিন্তু আকাশে বিরাজ করে তাহলে এক ঘন্টা বাদে কি হয় এক ঘন্টা বাদে আবার সেই দীর্ঘ সাত বছরের জন্য বৃষ্টি শুরু হয় খুবই প্যাথেটিক যদিও কাল্পনিক অ্যান আওয়ার তাহলে আমরা যদি আমাদেরকে যদি বলা হয় একটু খুব সুচারুভাবে এবং খুব সুন্দরভাবে আমাদের বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য যদি বলা হয় মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস কোনো টিচার তোমাদেরকে জিজ্ঞেসে করতে পারে বা কোনো এক্সপার্ট জিজ্ঞেসে করতে পারে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার টাইটেল এক্সেপ্ট দ্যান দিস অর্থাৎ এই টাইটেলটি ছাড়াও তোমাদের মনে অন্য কোনো টাইটেল খুব মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনো টাইটেল তোমাদের মাথায় আছে কি এই মুহূর্তে হ্যাঁ থাকতেই পারে আমি পার্সোনালি বলতে পারি যে হ্যাঁ এইটাকে বরং অল সামার ইন এ ডে না বলে আমরা যদি এটাকে আরো সুন্দর করে বলতে পারি অল অল সামার ইন অ্যান আওয়ার অল সামার ইন অ্যান আওয়ার তোমরা দেখো এটাও কিন্তু খুব মানানসই একটা কিন্তু তার টাইটেল অল সামার ইন অ্যান্ড আওয়ার অর্থাৎ একটি ঘন্টার মধ্যেই একটি ঘন্টার মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব রুদিটি কেননা আমরা দেখবো যখন পড়ব যে একদিনের মধ্যে শুধুমাত্র এক ঘন্টার জন্য সূর্যটা কিন্তু আকাশে ওঠে দ্য সান রাইজ ইজ ইন দ্য স্কাই আর কামজ আউট ইন দ্য স্কাই অনলি ফর অ্যান আওয়ার অন ভেনাস সুতরাং আমরা কিন্তু এর ব্যতিক্রম মানে এর একটা সাবস্টিটিউট আমরা টাইটেল এটা বলতেই পারি যাই হোক এইরকম হয়তো আরো চিন্তা ভাবনা তোমাদের মনের মধ্যেও আসতে পারে জাস্ট ফর ইনোভেশন তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস লেটস গেট স্টার্টেড শুরু করা যাক গল্পটি খুবই মজাদার একখানি গল্প তোমরা আশা করি সবাই তোমাদের টেক্সট বুক সেই টেক্সট বুকটি নিয়ে তোমরা প্রস্তুত আছো এবং আমি একটু বলে নিই আজকে আমাদের নির্দিষ্ট এই সময় সময়ের মধ্যে আজকে আমরা যতটুকু পড়ব আমরা এখানে ধরে নিয়েছি সেটা হচ্ছে তোমাদের টেক্সট বইয়ের লেসন ফাইভ পেজ নম্বর থার্টি ফোর থেকে পেজ নম্বর থার্টি ফোর থেকে থার্টি সরি থার্টি ফাইভ না এটা থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স পেজ নম্বর থার্টি ফোর টু থার্টি সিক্স এই অংশটুকু কিন্তু আমরা আজকে শেয়ার করার চেষ্টা করছি তাহলে চলো শুরু করা যাক ইট হ্যান্ড বিন রেইনিং ফর সেভেন ইয়ার্স আমি আগেই বলেছি হয়তো বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না সাত বছর ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল কোথায় বৃষ্টি হচ্ছিল আমি একটু আগে বলেছি সেটা হচ্ছে ভেনাসে অর্থাৎ শুক্র গ্রহে সাত বছর ধরে কন্টিনিউসলি ইট হ্যান্ড বিন রেইটিং রেইনিং অন দ্য প্ল্যানেট ভেনাস অর্থাৎ শুক্র গ্রহে সাত বছর ধরে লাগাতার বৃষ্টি চলছিল 
filled from one end to the other with rain. এবার সেই শুক্র গ্রহের হাজার হাজার দিনগুলো হাজার হাজার দিন কেন সাত বছরের মধ্যে অবশ্যই সেখানে হাজার হাজার দিন থাকবে তাই এখানে থাউজেন্ডস আপন থাউজেন্ডস অফ ডেজ হাজার হাজার দিনগুলি ফিল ফ্রম ওয়ান এন্ড টু দ্য আদার এখানে ওয়ান এন্ড টু দ্য আদার হচ্ছে সেই যে আমাদের ভৌগোলিক সীমানা অর্থাৎ এই যে শুক্র গ্রহের যে সীমানা সেই শুক্র গ্রহের আমি যদি ধরি এইখানে শুরু আর এইখানে শেষ এইটা যদি শুক্র গ্রহ হয় তাহলে তার এই প্রান্ত থেকে শুরু করে এই প্রান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ কোথাও কিন্তু বৃষ্টিপাত হয় না এরকম জায়গা নেই ওই জন্য বলা হচ্ছে যে ফ্রম ওয়ান এন্ড টু দা আদার অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে শুরু করে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এই শুক্র গ্রহের প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু হাজার হাজার দিনগুলি কিন্তু বৃষ্টিতে পরিপূর্ণ কেননা কন্টিনিউসলি এই ফল হচ্ছে সেখানে সাত বছর ধরে এটাই স্বাভাবিক The the days were filled with the gush of water and endless shower. এই দিনগুলি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল গাস অফ ওয়াটার একটু জেনে রাখা দরকার অর্থগুলো জিউএসএইস গাস অফ ওয়াটার এই গাস অফ ওয়াটার এর মিনিং টা হলো জলে জলের তোর জলে তো জলের তোর অর্থাৎ জলের যে ফ্লোটা সেটা আর হচ্ছে এনলেস শাওয়ার আরেকটি কথা এনলেস শাওয়ার ই এন ডি এল ই ডাবল এস এনলেস শাওয়ার এস এইচ ও ডাবলু ই আর এখানে এনলেস হচ্ছে অপরিসীম যার শেষ নেই সীমাহীন আর শাওয়ার হচ্ছে এখানে বৃষ্টি অর্থাৎ অপরিসীম বৃষ্টি যার কোনো শেষ নেই সীমানা নেই তো এই অপরিসীম বৃষ্টি আর প্রবল জলের তোর এই দিয়ে কিন্তু সমগ্র দিনগুলি অর্থাৎ সাত বছরের মধ্যে যতগুলো দিন হয় সেই দিনগুলি কিন্তু পরিপূর্ণ ছিল এর সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে দমকা ঝড় হাওয়া সহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বা সেখানে জলের ঢেউ প্রচন্ড সেটাও ছিল ওই জন্য বলছে টাইডাল ওয়েভস হেভি স্টর্ম কস্ট টাইডাল হেভি স্টর্ম হেভি বলতে এখন এখানে ভীষণ ভীষণ ঝড় সেগুলো কিন্তু কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল টাইডাল ওয়েভস অর্থাৎ প্রবল জলোচ্ছ্বাসের অর্থাৎ বড় বড় ঢেউয়ের টু কাম ওভার দ্য আইল্যান্ডস এবং সেই ঢেউগুলো কিন্তু সেই জলের ঝাপটাগুলো কিন্তু এসে সেই ভেনাসের যে আইল্যান্ডগুলো ছিল দ্বীপগুলো ছিল সেখানে গিয়ে গিয়ে আশ্রয় পড়ছিল থাউজেন্ডস ফরেস্ট সেগুলো সব বৃষ্টিতে দুমড়ে মুচড়ে একেবারে বিমূর্ষ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল তাদের এবং সেগুলো আবার ওই হাজার হাজার বার দুমড়ে মুসড়ে গিয়েছিল আবার সেখান থেকে হাজার হাজার বার ধরে ওরা কিন্তু আবার জন্মগ্রহণ করেছিল আবার দুমড়ে মুসড়ে পড়ার জন্যই অর্থাৎ দিস ইজ দা লাইফ সাইকেল অব দা ফরেস্ট অন ভেনাস অর্থাৎ সেখানকার যে জঙ্গলগুলো সেখানকার যে ফরেস্ট গুলো তাদের লাইফ সাইকেলটা কিন্তু এইভাবেই চলত অর্থাৎ প্রচন্ড দমকা ঝড়ে তারা কিন্তু দুমড়ে মুসড়ে যেত আবার ওর মধ্যে দিয়ে ওদের আবার নতুন নতুন জন্ম হতো বৃদ্ধি হতো আবার কোন সময় যখন ঝটকা হওয়া আসতো তখন কিন্তু আবার তারা দুমড়ে মুসড়ে যেত এইভাবে তাদের জীবনটা কিন্তু একটা সাইক্লিক অর্ডারে কিন্তু চলত অন ভেনাস এবারে দিস ওয়াজ দা ওয়ে অফ লাইফ ফর ইভার অন প্ল্যানেট ভেনাস যেটা একটু আগেই বললাম এই রকমই কিন্তু সেখানকার প্রাণীকুল উদ্ভিদকুল সকলেরই জীবন এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু তারা সেখানে তাদের জীবন অতিপাত করত হিয়ার ওয়াজ লোকেটেড দা স্কুল রুম অব দা চিলড্রেন বিলংগিং টু মেন অ্যান্ড উইমেন হু কেম বাই রকেটস ফ্রম আর্থ খুব সুন্দর যে আমরা এই ভেনাস গ্রহ করতে গিয়েও সেখানেও যে আমাদের একটা আধিপত্য সেটা আমরা এই 
ডে ব্র্যাডবারি লেখার মধ্যে দিয়ে পাচ্ছি সেখানেও যে আমরা পৃথিবী থেকে মানুষজন গিয়ে ডমিনেট করছি সেটা খুব একটা ভালো বিষয় অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে আমরা যে ক্লাসরুম যে ক্লাসরুমের বাচ্চাদের নিয়ে আমরা পড়াশোনা ওখানে করাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে অবস্থিত এই ভেনাসে ভেনাসের একটা ক্লাসরুমের দৃশ্য সেখানে হচ্ছে বিভিন্ন স্ত্রী পুরুষ নারী পুরুষ হ্যাঁ সেই সব নারী পুরুষের সব বাচ্চা কাচ্চা হ্যাঁ যারা এই ক্লাসরুমের মধ্যে আছে এবং সেই সমস্ত নারী পুরুষ তারা রকেটে করে পৃথিবী থেকে এই ভেনাস গ্রহে এসে বসবাস শুরু করেছে তারাও পৃথিবীরই বাসিন্দা কারণ আমরা যেটা সাইন্টিফিক ট্রুথ দ্যাট দেয়ার ইজ নো এভিডেন্স স্টিল নাও দ্যাট দেয়ার ইজ নো এক্সিস্টেন্স অফ লাইফ অন দ্য প্ল্যানেট ভেনাস অর্থাৎ ভেনাস গ্রহে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো প্রমাণ মেলেনি যে সেখানে জীবনের অস্তিত্ব আছে সুতরাং সেখানে যদি আমরা স্কুল চিলড্রেনদের কথা বলি তাহলে সেই স্কুল চিলড্রেনরা কোথেকে আসবে তাই না তো সেখানে ইমাজিনেশনের সঙ্গে রিয়ালিটির একটু মেলবন্ধন হয়তো করানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই জায়গাটাতে দ্যাট আই পার্সোনালি থিঙ্ক যাই হোক পৃথিবী থেকেই যে সমস্ত স্ত্রী পুরুষ অর্থাৎ মানুষজন যারা সেইখানে ভেনাসে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল তাদেরই বাচ্চা কাচ্চা তারাই সেখানে জন্ম দিয়েছে সেই বাচ্চা কাচ্চাদের স্কুলের ক্লাসরুমের যে দৃশ্য আমরা সেটাই এখন দেখব দে সেট আপ সিভিলাইজেশন ইন দিস রেনিং ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবী থেকে রকেটে করে যাওয়া সেই নারী পুরুষ স্ত্রী পুরুষ তাদের বাচ্চা কাচ্চা কিন্তু সেখানে পড়াশোনা করত এবং এই বৃষ্টির জগতে কিন্তু এই পৃথিবী থেকে যাওয়া মানুষজনই সেখানে একটা সিভিলাইজেশন বিল্ড আপ করেছিল অর্থাৎ একটা তারা মানব সভ্যতা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এইবারে আমি যেটা বলেছি যে একটা স্কুলের বাচ্চাদের একটা স্কুল রুমে কিন্তু একটা দৃশ্য এটা সাইট অব দ্য ক্লাসরুম ফর দ্য চিলড্রেন অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য যে একটা ক্লাসরুম সেখানে নির্ধারিত সেই ক্লাসরুমের বাচ্চাদের যে অ্যাক্টিভিটি তারা দে হ্যাড বিন ওয়েটিং দে হ্যাড বিন ওয়েটিং ফর দ্য সান টু কাম আপ ইন দ্য স্কাই আফটার লং গ্যাপ অফ সেভেন ইয়ার্স আগে বলেছি যে দীর্ঘ সাত বছর পরে সূর্য আকাশে উঠবে এক ঘন্টার জন্য তারা সেটা আগেই জেনে গেছিল এবং অবশ্যই সেটা জানারই বিষয় কারণ দ্য সিস্টেম ওয়াজ দ্যাট দ্য সিস্টেম ওয়াজ দেয়ার দ্যাট আফটার এভরি গ্যাপ অফ সেভেন ইয়ার্স দ্য সান কামস আউট ইন দ্য স্কাই অনলি ফর অ্যান আওয়ার সো সুতরাং হিসাব নিকাশ করে ওদের জানাই ছিল ঠিক সেই দিন সূর্য আকাশে উঠবে সুতরাং সেই জন্যই তারা দে হ্যাড বিন লং ওয়েটিং ফর দেয়ার ফর দেয়ার ওয়ান সান অর্থাৎ তাদের সেই উষ্ণ সূর্যের জন্য তারা কিন্তু অপেক্ষা করছিল এবার তাদের মধ্যে যে সমস্ত কথোপকথনগুলো চলছিল সেগুলো এখানে সুন্দর করে একটা মানে কনভারসেশনের মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে কোনো একজন বাচ্চা সেই স্কুল স্কুলের সেই কোনো একজন বাচ্চা তার ক্লাসরুমের মধ্যে সে বলছে অপরজনকে বলছে রেডি প্রস্তুত আরেকজনকে উত্তর দিচ্ছে রেডি হ্যাঁ আমি তৈরি নাও এখনই এখনই বলতে যে ঘটনাটা ঘটতে চলেছে তা ইনসিডেন্ট হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি হ্যাপেন্ড উইল বি উইল বি হ্যাপেন্ড দেন অর্থাৎ যে ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে সেটা তখনই ঘটবে কি না সেটা বোঝানোর জন্য এখানে নাও ব্যবহার করা হচ্ছে নাও এখনই আর একজন উত্তর দিচ্ছে সুন শুধুমাত্র নাও না সুন সেটা যে ঘটবে ইট উইল বি হ্যাপেন্ড এটা ঘটবে অ্যান্ড ইট উইল বি হ্যাপেন ভেরি সুন খুব শীঘ্রই ঘটবে সেখানে আর বেশি দেরি নেই ইট উইল বি হ্যাপেন টুডে উইল ইট আজকেই তো এটা ঘটবে না উইল ইট তাই না আজকেই ঘটবে না তাহলে এখানে এইরকম একটা লাইন যদি এখান থেকে যদি একটা প্রশ্ন করা হয় তোমাদেরকে যে উইল ইট হ্যাপেন টুডে উইল ইট এটা কি ঘটবে আজকে আজকেই ঘটবে তাহলে তোমরা কি বুঝবে কি ঘটবে কি ঘটার কথা বলা হচ্ছে হোয়াট উইল বি হ্যাপেন্ড কি ঘটবে উত্তরটা এরকম দ্য সান উইল অ্যাপিয়ার ইন দ্য স্কাই আফটার এ লং গ্যাপ অফ সেভেন ইয়ার্স অন দ্য প্ল্যানেট ভেনাস উইল বি হ্যাপেন্ড অর্থাৎ দীর্ঘ সাত বছর বাদে 
ভেনাসে আকাশে সূর্য উঠবে এক ঘন্টার জন্য এই ঘটনাটার কথা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে লুক লুক সি ফর ইউর সেলফ দেখো দেখো তুমি নিজেই দেখে নাও দা চিলড্রেন ইন দা ক্লাসরুম চ্যাটার্ড অ্যান্ড প্রেস টু ইচ আদার লাইক সো মেনি রোজেস সেখানে সেই শ্রেণীকক্ষের যে সমস্ত বাচ্চারা সেখানে ছিল তারা একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন আলাপচারিতায় ব্যস্ত এবং তারা একে অপরের সঙ্গে গাদাগাদি করেছিল ঠিক কেমন এক গোছায় অনেকগুলো গোলাপ ফুল ফুটলে যেমন গাদাগাদি করে থাকে ঠিক তেমনি ভাবে ওরা কিন্তু সব ঠাসে ঠাসি করে ওখানে কিন্তু ক্লাসরুমের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল দে হ্যাড বিন ওয়েটিং ফর দ্য সান দ্যাট উইল বি set up on the sky only for an hour they peeped out of the window to look at the uh, hidden sun ta kintu sei lukono surjo take lukono surjo take lukono surjo take kintu tara janala diye dekhar jonno tara kintu khub sundor kore shekhane kadagadi kore janalar dhare dariyechi it rained tokhono kintu brishti hocchilo to jai hok আমরা আজকে ভেবেছিলাম যে চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশ পাতা হয়তো আমরা শেষ করতে পারবো যাই হোক আমরা পঁয়ত্রিশ পাতা পর্যন্ত শেষ করতে পারলাম অবশ্যই এটা একটা সময়ের ব্যাপার তোমরা সবাই জানো এর পরবর্তী মাস্টারমশাই তিনি পড়াবেন আমরা এর পরের দিন আবার সেখান থেকে কন্টিনিউ করব এই অংশটুকু আমরা আজকে করলাম এবং তোমরা সেটা বাড়িতে খুব ভালো করে আবার সেটাকে অধ্যয়ন করবে এবং আমরা তোমাদের সঙ্গে কিন্তু আমাদের পরবর্তী যে অভিজ্ঞতাগুলো এই বিষয়ের উপরে এই টপিকের উপরে সেটা কিন্তু আমরা আলোচনা করব পরের দিন